আসসালামু আলাইকুম কুশিকাটা কাজে ডিজাইনে আপনাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি কাছে দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে এই বাচ্চাদের পঞ্চটা টিউটোরিয়াল শেয়ার করব হোপফুলি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে আমি এটা তৈরি করেছি সাত থেকে আট বছরের সাইজের বাচ্চাদের জন্য আপনারা চাইলে এটা বড়দের সাইজেও তৈরি করতে পারবেন আমি বলে দেবো আপনারা কিভাবে এটাকে বড় বা ছোট করতে পারবেন তো এটা উল সুতায় তৈরি করা মিল কটন দিয়ে আমি তৈরি করেছি আপনারা চাইলে সেম কাজটা সামারিয়ান দিয়েও করতে পারবেন তো চলুন আজকে টিউটোরিয়ালটা দেখে নেই আমি এখানে প্রথমে ওয়েটটা আপনাদের দেখাচ্ছি অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে কতটুকু সুতা লেগেছে তো এটাতে তিনশো গ্রাম সুতা লেগেছে পুরো পঞ্চটাতে তো এখানে আপনারা তিনশো পঁয়ষট্টি গ্রাম সুতা নিয়ে নিলে পঞ্চটা করতে পারবেন তো এখানে সুতা লাগছে আমার ছয় কালারের দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো সবগুলো সুতায় এখানে মিল কটন ব্যবহার করেছি যে ট্যাকটা আমি দেখিয়ে নিচ্ছি মিল কটন তো সুতাগুলো সেম থিকনেসের ইউজ করার চেষ্টা করবেন মিল কটন যদি ফোর প্লাই নেন তাহলে সবগুলো ফোর প্লাই নেবেন যদি থ্রি প্লাই নেন তাহলে সবগুলো থ্রি প্লাই নেবেন তাহলে স্টিচগুলো এক সমান লাগবে এবং ভালো লাগবে দেখতে তো এরপরে আমি এখন মেজারমেন্টটা দেখাবো যে কিভাবে আমরা এটাকে তৈরি করব সেটা মাপটা আমরা কিভাবে নিব তো এর আগে দেখে নিচ্ছি কী কী লাগছে মেজারমেন্ট টেপ লাগবে হুক লাগছে এখানে থ্রি মিলিমিটার থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর যে কোনো সাইজের হুক আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন উলের জন্য সাধারণত থ্রি মিলিমিটার দিয়ে শুরু হয় তো আমি এখানে থ্রি মিলিমিটার দিয়ে কাজ করছি তো আমরা কিভাবে পঞ্চটা তৈরি করব সেটা একটু বুঝিয়ে দেই বুঝিয়ে দিলে আপনাদের কাজ করতে সুবিধা হবে তো প্রথমে আমরা একটা এরকম স্কোয়ার সাইজ তৈরি করব তো এই স্কোয়ার সাইজের গ্রেনি স্কোয়ারটা আমরা কিভাবে তৈরি করব সেটা আগে দেখাই এবং এটার মেজারমেন্টটা কতটুকু নিয়েছি আমি আমি এটার মেজারমেন্ট নিয়েছি তেরো ইঞ্চির মতো তো এখানে এটা তেরো ইঞ্চি নিয়েছি আমি যার জন্য তৈরি করব তার মাপটা এখানে তেরো ইঞ্চি লাগছে তো আপনারা কিভাবে মাপ নেবেন যার জন্য তৈরি করবেন তার মাপটা কিভাবে নেবেন সেটা আমি এখন দেখাচ্ছি এখানে ছবি এঁকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করছি আপনারা বুঝতে পারবেন তো প্রথমে আমি পঞ্চর একটা ছবি এঁকে নিচ্ছি এই যে অংশটা দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা গলার মতো করে নিচ্ছি এটা কিন্তু গলাটা তো যার জন্য আপনারা তৈরি করবেন তার গলা থেকে মানে যেখানে জামার গলাটা থাকে সেখান থেকে লম্বা একটা এভাবে মাপ নেবেন এটাই আসলে একটাই মাপ হয় পঞ্চর এই মাপটা মানে গলা থেকে যেখান থেকে তার জামার গলা শুরু হয়েছে সেখান থেকে ধরে এভাবে ধরে গলা থেকে ধরে একটা লম্বা মাপ নেবেন তো এই যে লম্বা মাপটা দেখাচ্ছি আমি এখানে নিয়েছি সতেরো ইঞ্চির মতো লম্বা মাপটা তো গলা থেকে ধরে জামার গলাটা যেখানে থাকবে সেটা থেকে ধরে যতটা লম্বা আপনি চান মানে পেট থেকে বা ডাভি বরাবর এরকম লম্বা দিলে ঠিক হয় তো এখানে আমি সতেরো ইঞ্চি সাইজের করে নেব তো এই সাইজটা হলেই চলবে আর কোনো সাইজ লাগবে না তো এই যে মাপটা নিয়ে নিয়েছি এখানে লম্বাটা সতেরো ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি তো এই যেভাবে সতেরো ইঞ্চি লম্বা আমরা একটা স্কোয়ার তৈরি করে নেব ট্রেনি স্কোয়ার এই যে স্কোয়ারটার আড়াআড়ি মাপটা সতেরো ইঞ্চি হবে পাশের মাপ কিন্তু না লম্বা যে মাপটা আড়াআড়ি কোনাকুনি মাপটা এটা দেখিয়ে দিলাম একটু আগে যে কোনাকুনি যে মাপটা যেখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যে মাপটা সেটা তো আমরা কাজ শুরু করে দিচ্ছি আমি প্রথমে একটা ম্যাজিক রিং করে নেব এভাবে একটা হাতের আগুলোর মধ্যে ক্রোচ চিহ্ন দিয়ে একটা ম্যাজিক রিং করে নিচ্ছি ম্যাজিক রিংয়ের ভিতরে চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করবো এভাবে একটা ম্যাজিক রিং দিয়ে নিচ্ছি ম্যাজিক রিং দিয়েছি ম্যাজিক রিংয়ের ভিতরে চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করবো চেন থ্রি সমান সমান একটা ডাবল ক্রুশেট এই জন্য আমরা এখানে চেন থ্রি দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে নিয়েছি এরপরে পরপর দুইটা এখানে ডাবল কুশেট করব একটা ডাবল কুশেট করে নিয়েছি এরপরে আরও একটা ডাবল কুশেট করে নিয়েছি করে নিয়েছি এরপরে আমরা এখানে এখন চেন টু দিব দিয়ে একটা কর্নার ক্রিয়েট করব চেন টু দিয়ে নিয়েছি এরপরে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট দিয়ে দিচ্ছি এক দুই তিন আবারও তিনটা ডাবল কুশেট দিয়ে নিয়েছি এরপরে আবারও চেন টু দেবো আবারও চেন টু দিলাম দিয়ে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট দিয়ে নিচ্ছি এক দুই 
তিন আবারও তিনটা ডাবল কুশের দিয়ে নিয়েছি এরপরে আবারও চেন টু দেবো টোটাল এখানে আমাদের চারটা সেট হবে তিনটা তিনটা করে বারোটা স্টিচে চারটা সেট হবে তো আবারও এখানে তিনটা ডাবল কুশের দিয়ে নিচ্ছি আবারও এখানে তিনটা ডাবল কুশের দিয়ে নিয়েছি আবারও চেন টু দেবো দিয়ে এই রাউন্ডটাকে শেষ করব এখানে ক্লোজ করে নেব তো চেন থ্রিতে তিন নম্বর যে চেনটা আছে সেখানে জয়েন করে নেব এরপরে আমরা এখানে সুতাটা কালার চেঞ্জ করব তো এই জন্য এখানে চেন টু দিব দিয়ে সুতাটাকে কেটে নেব অনেকে ভাবতে পারেন এখানে চেন টু কেন দেওয়া হচ্ছে এটা একটা লকের কাজ করে চেন টু দিয়ে সুতাটাকে টান দিয়ে রেখে দিলে এটা গিটের কাজ করবে আপনাকে আর আলাদা কোনো গিট দিতে হবে না তো এই যে হুক থেকে সুতাটাকে অবশ্যই বের করতে হবে বের করে একটা টান দিয়ে রাখতে হবে তাহলে এটা একটা লকের কাজ করবে আর ম্যাজিক রিঙে যে সুতাটা আছে পিছনের সেটাও আপনাকে একটা গিট দিয়ে রেখে দিতে হবে না হলে অনেক সময় দেখা যায় মাঝের এই অংশটা থেকে খুলে যায় তো এখন আমরা এখানে যে বেবি পিঙ্ক যে কালারটা আছে সেটা ব্যবহার করছি তো এটাতেও প্রথমে একটা স্লিপ নোট করে নিতে হবে এভাবে একটা স্লিপ নোট করে নিচ্ছি করে নিয়েছি নিয়ে এই যে অংশটা চেন টুর যে স্পেসটা সেখানে ঢুকিয়ে নেব এই স্লিপ নোটটাকে ঢুকিয়ে নিয়ে আবারও চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করবো লেভেল আপ করেছি সেম স্পেসটাতে আরও দুইটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি দুই এরপরে আবারও চেন টু দেবো দিয়ে এখানে একটা আমরা কর্নার ক্রিয়েট করব এরপরে সেম স্পেসটাতে আরও তিনটা ডাবল কুশেট দেব এখন আমরা এখানে তিনটা তিনটা ছয়টা করে ডাবল কুশেট দেবো আর মাঝে চেন টু দিয়ে রাখবো দিয়েছি এখান থেকে সোজা এই যে চেন টুর স্পেসটাতে চলে যাব এই স্পেসটাতে এসে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট করছি একটা করেছি আরও দুইটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি করে নিয়েছি চেন টু দেবো চেন টু দিচ্ছি সেম স্পেসটাতে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট করে নেব তিনটা ডাবল কুশেট দিয়েছি এরপরে আবারও চেন টুর স্পেসটাতে চলে যাব এখানে এসে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট চেন টু এখানে আবারও চেন টু দিয়ে নিচ্ছি নিয়ে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি দুই তিন আবারও তিনটা ডাবল কুশেট দিয়েছি এভাবে করে এই যে পরে যে ঘরটা ফাঁকা আছে সেটাতেও সেমভাবে তিনটা ডাবল কুশেট চেন টু আবারও তিনটা ডাবল কুশেট করে নেব তিনটা ডাবল কুশেট দিয়েছি মাঝে চেন টু দিচ্ছি দিয়ে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি দুই তিন এরপরে এখানে যে প্রথম যে স্টিচটা যেখানে চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করেছিলাম সেখানে জয়েন করে নিচ্ছি জয়েন করে নিয়েছি এখন চেন টু দিয়ে আবারও কেটে নেব সুতাটাকে এখানে আমাদের প্রতিটা রাউন্ডে কালার চেঞ্জ করব আমরা এই জন্য বারবার সুতাগুলোকে কেটে নিতে হবে তো এরপরে যেটা করব এরপরে এখন এখানে হালকা হলুদ কালার যে সুতাটা সেটা ব্যবহার করব তো এটাতে প্রথমে একটা এটাতেও স্লিপ নোট করে নেব প্রতিবার আমরা কাজ করার আগে সুতার মাথায় একটা করে স্লিপ নোট করে নিচ্ছি করে নিয়েছি এটা যে কোনো একটা অংশ থেকে শুরু করা যায় কর্নার থেকে মাঝের অংশ থেকে আবারও আমরা একটা এখানে স্লিপ নোট করে নিয়ে মাঝখানে অংশটা থেকে শুরু করলাম তো এখানে প্রথমে চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করে নিচ্ছি নিয়ে সেম স্পেসটাতে আরও দুইটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি এক দুই দুটা ডাবল কুশেট হয়ে গিয়েছে এখন চলে যাব কর্নারটাতে আমাদের কিন্তু এখানে চারটা কর্নার তো চারটা কর্নারের এই যে চেন টুর যে স্পেসটা আছে সেখানে চলে এলাম এসে তিনটা ডাবল কুশেট করব এক দুই তিন তিনটা ডাবল কুশেট করেছি এরপরে চেন টু দিয়ে নিচ্ছি নিয়ে সেম স্পেসটাতে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট করব এক দুই তিন 
আবারও তিনটা ডাবল ক্রুশেট করে নিয়েছি এটা কিন্তু একটা কর্নার এর জন্য এখানে আমরা ছয়টা ডাবল ক্রুশেট করলাম আর বাকি যে অংশগুলো আছে জায়গাগুলো সেখানে তিনটা তিনটা করে ডাবল ক্রুশেট করব এখানে তিনটা ডাবল ক্রুশেট করছি এক দুই তিন এরপরে এই যে কর্নার একটা এখানে আবারও ছয়টা ডাবল ক্রুশেট এক দুই তিন তিনটা ডাবল ক্রুশেটের পরে চেন টু এরপরে আবারও তিনটা ডাবল ক্রুশেট করব এক দুই তিন আবারও তিনটা ডাবল ক্রুশেট করে নিয়েছি করে নিয়ে এই যে স্পেসটা এই স্পেসটাতে এখানে আবার এখন তিনটা ডাবল কুশেট হবে এটার মতো আর এই পাশে কর্নারটাতে এরকম ছয়টা ডাবল কুশেট আবার এই যে এই কর্নারটাতে ছয়টা ডাবল কুশেট টোটাল চারটা কর্নার হবে এটা মনে রাখতে হবে যে টোটাল আমাদের এখানে চারটা কর্নার হবে আর মাঝে যে অংশগুলো সেখানে তিনটা তিনটা করে ডাবল কুশেট হবে তো এই রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে আসছি ফিরে এলাম এখন প্রতিবারের মতো এই যে তিন নাম্বার যে চেনটা আছে সেখানে জয়েন করে নিচ্ছি এখানে জয়েন করে নেব চেন টু দিয়ে আবারও সুতাটাকে কেটে নেব কেটে নিয়েছি হুক থেকে সুতাটাকে বের করে নিচ্ছি দিয়ে একটা টান দিয়ে রাখবো এরপরে যেটা করব এখন এখানে আরেক কালার সুতা ব্যবহার করব সেটা সবুজ কালার তো সবুজ কালার সুতাটাতেও একটা স্লিপ নোট করে নিচ্ছি এখন আমরা এখানে আবারও একটা স্লিপ নোট করে নিচ্ছি সবুজ কালার সুতা দিয়ে কিন্তু স্লিপ নোট করে নিয়ে আবার ওইখান থেকে শুরু করব তো এই যে স্পেসটা এখান থেকে এবার শুরু করছি চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করে নিচ্ছি এক দুই তিন চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করে নিয়েছি নিয়ে সেম স্পেসটাতে আবারও দুটো ডাবল কুশেট করে নিয়েছি এক দুই তো হয়ে গেল তিনটা ডাবল কুশেট এরপর এখানে আবারও তিনটা ডাবল কুশেট শুধু কর্নারগুলোতে গিয়ে আমরা ছয়টা ডাবল কুশেট করব এরপরে কর্নারে চলে আসবো কর্নারে এসে প্রথমে তিনটা ডাবল কুশেট এক দুই তিন তিনটা ডাবল কুশেট দিয়েছি মাঝে চেন টু আবারও তিনটা ডাবল কুশেট এক দুই তিন আবারও তিনটা ডাবল কুশেট দিয়েছি তো এই যেভাবে কর্নারটাতে এসে দুইটা ডাবল কুশেট এভাবে দুইটা সরি তিনটা ডাবল কুশেট চেন টু তিনটা মানে দুইটা সেট আর মাঝে যে অংশগুলো এই যে কর্নার একটা দুইটা তিনটা এই যে চারটা চারটা কর্নারে এরকম ছটা করে ডাবল কুশেট হবে আর এই যে দুইটা দুটা করে ঘরে তিনটা তিনটা করে ডাবল কুশেট শুধু কর্নারগুলোতে ছয়টা করে ডাবল কুশেট হবে চারটা কর্নারে আর বাকিগুলোতে তিনটা তিনটা করে তো কথা বলতে বলতে এই রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে এসেছি এখন এখানে তিন নাম্বার যে চেনটা আছে সেখানে জয়েন করে নিচ্ছি জয়েন করে নিচ্ছি নিয়ে আবারও চেন টু দিয়ে সুতাটাকে কেটে নেব কেটে নিয়েছি হুক থেকে বের করে নিচ্ছি এখন এভাবে করে এটাকে আমরা বাড়াতে থাকব এটাতে আর দেখানো তেমন কিছু নেই এই কালারগুলোই আমি রিপিট করব বারবার করে এটাকে বাড়িয়ে নেব তো এটাকে যদি পাশের মাপ দেখাই এটা তিন ইঞ্চির একটু বেশি হয়েছে তো এটাকে আমরা তেরো ইঞ্চি সাড়ে তেরো ইঞ্চির মতো করে নেব পাশের মাপটা আর কোনাকুনি মাপ যদি দেখাই মানে একটা কর্নার থেকে আরেকটা কর্নারের মাপ সতেরো ইঞ্চি করে নেব তো এই যে হয়ে গিয়েছে আমি এটাকে সতেরো কোনাকুনিভাবে সতেরো ইঞ্চি করে নিয়ে ফিরে এসেছি মাপটা দেখাবো এখন এখানে আমি এই যে সবুজের পর সাদা কালার ব্যবহার করেছি এরপরে আবারও প্রথম থেকে যে কালারটা দিয়েছি ব্লু বেবি পিঙ্ক হালকা ইয়ালো আর হচ্ছে গ্রিন হোয়াইট এভাবে করে পরপর এই কালারগুলো রিপিট করেছি তো এগুলো বারবার রিপিট করে আমি এই কাজটা শেষ করে নিয়েছি তো কত ইঞ্চি হয়েছে সেটা দেখাচ্ছি তেরো বা তেরোর একটু বেশি সাড়ে তেরো বলা যায় এতটা হয়েছে আর লম্বার মাপটা কোনাকুনি যে মাপটা সেটা সুতরো হয়েছে তো এখানে আমাদের পাশের মাপটার চেয়ে লম্বা কোনাকুনির মাপটাই বেশি দরকার কারণ কোনাকুনি মাপটা দিয়ে আমরা 
পঞ্চটা তৈরি করব যার জন্য তৈরি করব তার এই কোনাকুনি মাপটা নেব গলা থেকে নিচ পর্যন্ত তো এখানে টোটাল এরকম চারটা স্কোয়ার লাগবে এটা খুব সহজ একটা ডিজাইন এরকম সেম ভাবে আমি চারটা স্কোয়ার একই মাপের একই সাইজের চারটা স্কোয়ার তৈরি করে নিয়েছি গ্রেনি স্কোয়ার তো এগুলোকে এখন জয়েন করে আমরা পঞ্চ তৈরি করব খুব সহজ আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে চারটা ছোটো ছোটো স্কোয়ার তৈরি করে নিয়ে একটা সুন্দর পঞ্চ হয়ে যায় তো প্রথমে যে কাজটা করব আমরা এখানে একটা গ্রেনি স্কোয়ার নিয়েছি এরপরে আরেকটা গ্রেনি স্কোয়ার নেব মানে দুইটার যে উল্টা পাশটা এটা ভিতরে থাকবে এটাকে জয়েন করব এই দুটাকে একসাথে জয়েন করে নেব তো সিঙ্গেল কুশের দিয়ে আমরা জয়েন করব দুটা মাথাকে একসাথে করে জয়েন করব একটা পাশ জয়েন করে নেব সব পাস না এরপরে আরও দুটা থাকবে তো এখানে আরেকটা কাজ করা যায় সেটা হলো এই যে এখানে আরেকটা এই যে ডাবল ভাস করে দিয়েছি যে দুই ভাস করে নিয়েছি এটাই পাশে আর এই যে আরেকটা ডাবল ভাস করে উপরে মানে এভাবে করে একটা পঞ্চ শেপ এই যে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে এটা দেখে ছবিটা যে কীভাবে আমরা জয়েন করব এই যে এটা মাথার সাথে এই মাথাটা জয়েন করব আর নিচে যে মাথাটা আছে সেটার সাথে নিচের মাথাটা জয়েন করব নিচের পাশটা আর এই যে এটার সাথে এটা জয়েন করব তো এখানে আরও একটা সহজ ট্রিক্স আছে সেটাও আমি দেখাচ্ছি একটু পরে এটা আগে আপনাদের দেখিয়ে নেই যারা নতুন কাজ করবেন তাদের জন্য সহজ ট্রিক্সটা দেখাবো আর যারা অলরেডি কাজ করেছেন বা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ পারেন তারা আশা করি এটা দেখলেই বুঝতে পারছেন যে এটা কীভাবে জয়েন হয়েছে যারা নতুন করবেন তাদের মাথায় একটু ঢুকতে সময় লাগবে বা একটু বুঝতে কষ্ট হবে তো তাদের জন্য আমি এই সহজ ট্রিক্সটা দেখাচ্ছি একটু পর তো এখানে এই যে সিঙ্গেল কুশেট করে এই মাথা আর এই মাথা জয়েন করব নিচের দুই মাথা জয়েন করব এভাবে করে এই মাথাটা আর এই মাথাটা জয়েন করব তো সিঙ্গেল কুশেট দিয়ে জয়েন করছি সেটা দেখাচ্ছি যে কীভাবে সিঙ্গেল কুশেট করে জয়েন করছি তো এখানে ব্লু কালার সুতাটাই আমি ব্যবহার করছি প্রথমে একটা স্লিপ নোট দিয়ে নিচ্ছি স্লিপ নোট দিয়ে নিয়েছি নিয়ে এই যে দুটা মাথাকে একসাথে করে নেব সেম সাইজের হুকটাই কিন্তু ব্যবহার করছি এই যে দুটা মাথাকে একসাথে করে নেব এখানে কর্নারটা থেকে শুরু করব এই পাশটা জয়েন করে নেব আর এই যে নিচের পাশটার সাথে এটা জয়েন করব তো প্রথমে উপরে পাশটা আগে জয়েন করে দেখাই প্রথমে কর্নারটায় ঢুকিয়ে নেব এই স্লিপ নোটটাকে ঢুকে নিচ্ছি নিয়ে সিঙ্গেল কুশেট করব এই যে দুটা পাশকে একসাথে করে সিঙ্গেল কুশেট করছি এরপরে দুটা স্টিচ মিলে আমরা এভাবে সিঙ্গেল কুশেট করছি করে করে জয়েন করে নিচ্ছি আমি একটু ক্লোজ করে দেখাচ্ছি এই যে দুইটা পার্টকে একসাথে করে এ পাশের একটা চেন অপর পাশের একটা চেন একসাথে করে এভাবে করে সিঙ্গেল কুশেট করে নিচ্ছি এভাবে করে সিঙ্গেল কুশেট করে করে জয়েন করে নেব তো এভাবে করে পুরো রাউন্ডটা মানে এক পাশটা জয়েন করে নেব একটা পার্ট এই যে এই কর্নার পর্যন্ত তো জয়েন করে ফিরে আসছি এভাবে করে এ পাশটা জয়েন করব তো এটা আগে জয়েন করি তারপরে দেখাচ্ছি এখন এখানে আমি যে বলেছিলাম যে নতুনদের জন্য খুব সহজ একটা ট্রিক্স বা টেকনিক দেখাবো সেটা হলো আপনার কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে না আপনি কোনটা কোথায় জয়েন করবেন না করবেন পরপর তিনটা পার্ট আপনারা এভাবে জয়েন করে নেবেন একটা করেছি যে মাঝে একটা দুইটা এই যে একটা তিনটা এটা সব পাশগুলো যেহেতু সমান যে কোনো পাশে জয়েন করলে হবে তো তিনটা পরপর এভাবে করে জয়েন করে নিয়েছি নিয়ে আমি এখন ফোল্ডটা দেখাবো কিভাবে এটাকে ফোল্ড করে নেব আমরা তো এই যে এখানে প্রথমে আমরা এখানে তিনটা পাটকে জয়েন করার পরে দুইটাকে এভাবে পরপর বসিয়ে দেবো আর একটা এই যে অর্ধেক থাকবে একটা হাফ হাফ করে দুই পাশে থাকবে তো এখন হয়ে গিয়েছে এখন যেটা করব এই যে উপরে যে অংশটা এটা কিন্তু গলার অংশ এটুকু গলার অংশ এটা বাদ দিয়ে এই যে এই পাশে যে অংশটা উপরের দিকে এই যে এটাকে আবার ডাবল করে দেবো এভাবে ভাস করে দেবো দিয়ে এই যে এখানে একটা নিচের পাটের সাথে লাগিয়ে দেবো একটা উপরের পাটের সাথে লাগিয়ে দেবো তো এটা খুব সহজ বুদ্ধি পরপর তিনটাকে জয়েন করলে আপনার বারবার মাপ দিতে হবে না বা ভাবতে হবে না কোথায় কোনটা জয়েন করবেন পরপর তিনটা জয়েন করে নিয়ে একটা পার্ট শুধু বাকি থাকবে সেটা যে গলার অংশটা রেখে এভাবে জয়েন করবেন এপাশে একটা উপরে জয়েন্ট হবে একটা নিচে জয়েন্ট হবে 
তো এভাবে করে পুরোটা জয়েন করে নেব নিয়ে ফিরে আসছি এটার সাথে এটা জয়েন করব এটার সাথে এটা জয়েন করব এখানের সাথে এটা জয়েন করব নিচেটার সাথে এটা তো এটা জয়েন করে নিয়ে ফিরে আসছি এসে আবার দেখাচ্ছি তো এই যে জয়েন করে নিয়েছি এটা কিন্তু অলরেডি পঞ্চর শেপে চলে এসেছে এখন আমরা যেটা করব এই যে কর্নারের অংশটা মানে গলার অংশটা এখানে সিঙ্গেল কুশেট করব এবং নিচের বর্ডার দিব তো সেটা দেখাবো তো প্রথমে একটা এখানে স্লিপ নোট করে নিচ্ছি একটা স্লিপ নোট করে নিচ্ছি স্লিপ নোট করে নিয়েছি নিয়ে এখান থেকে কাজ শুরু করব কর্নারটা থেকে ক্লোজ করে দেখাচ্ছি এই যে মাঝের যে অংশটা এখানে সিঙ্গেল কুশেট স্লিপ নোটটাকে ঢুকিয়ে নেব নিয়ে পরপর প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব একটা সিঙ্গেল কুশেট করে নিয়েছি এরপরে যেখানে একটা সিঙ্গেল কুশেট এখানে একটা সিঙ্গেল কুশেট প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব এভাবে করে প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব করে এটাকে পুরো রাউন্ডটা মানে পুরো গলাটা ঘুরিয়ে আনবো এখন এখানে প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করে নিচ্ছি তো এভাবে করে যে কর্নারটাতে আসবো এসে আবার দেখাচ্ছি আরেক পাশে যে গলায় ভি শেপটা আছে সেখানে কথা বলছি এই যে এখানে এই জায়গাটাতে এসে আবার দেখাবো এখানে এসে আবার দেখাচ্ছি এভাবে করে এখান পর্যন্ত আসবো দিয়ে গোটাটা ঘুরিয়ে আবার যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানে আসবো তো এই যে ভি অংশটাতে এসেছি এটা আবার দেখাচ্ছি এখন এই জায়গাটাকে আমরা কি করব এই যে এটাকে এই যে মাঝের যে অংশটা এটাকে ধরবো ধরে এখানে একটা সিঙ্গেল কুশেট করব এরপরে আবার প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব এভাবে করে এই যে শেষে অংশটাতে যাচ্ছি ফিরে তো চলে এসেছি শেষে অংশটাতে এখন এখানে জয়েন করে নেব যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানে এখানে জয়েন করে নিচ্ছি জয়েন করে নিয়েছি সুতোটাকে কেটে নিচ্ছি সুতোটাকে কেটে নিয়েছি এখন হুক থেকে সুতোটাকে বের করে নেব যেখানে কিভাবে ফিনিশিং দিচ্ছে সেটা দেখাবো এভাবে ঢুকিয়ে নিচ্ছে নিয়ে যেখান থেকে সুতোটা বের হয়ে গেছে সেখানে আবার টেনে আনবো ঢুকানো যাচ্ছে না একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে খুব সাবধানতার সাথে এভাবে করে ঢুকিয়ে নেবেন তো এই সুতোটাকে পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে গিট দিয়ে রাখবো এখানে গিট দিয়ে রেখে দেবো এখন যেটা করবো এই যে বর্ডারের অংশটা মানে যেটা নিচের দিকে ঝুলে থাকবে সেই অংশটা সেটা কাজ করব গলার কাজ মোটামুটি শেষ এখন এই যে এই সাইডের কাজ করব এটা হয়ে গিয়েছে এখন নিচের অংশটার কাজ করব
যে কোনো একটা সাইড থেকে আমরা কাজ শুরু করব যে কোনো একটা অংশ থেকে আপনার কাজ শুরু করতে পারবেন তো আমি যে এখান থেকে শুরু করছি এটা তো প্রথমে ব্লু কালার সুতা ব্যবহার করব প্রথমে একটা স্লিপ নোট করে নেব সুতাটা নিয়ে কাজ শুরু করব এটা কিন্তু দুই পার্টে কাজ করছি এটা এক পার্টে কাজ করছি একটা স্লিপ নোট করে নিলাম এরপরে সিঙ্গেল কুশেট একটা এরপরে সিঙ্গেল কুশেট এই যে এই জায়গাটাতে কী করব সেটা দেখাচ্ছি এখানে যে এটাকে এভাবে করে টেনে একটা সিঙ্গেল কুশেট করে দিচ্ছি এরপরে আবারও প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব प्रथम कुशेट देवे आरोल कुशेट दूटा दिए घूरिए তো পুরোটা শেষ করে ফিরে আসছি ফিরে এসেছি এখন এখানে জয়েন করে নেব তো জয়েন্টটা দেখাই কীভাবে জয়েন করব যে প্রথম যে স্টিচটা আছে সেটার মধ্যে ঢুকিয়ে এখানে এপার দিয়ে টেনে বের করব দিয়ে চেন টু দিয়ে সুতাটাকে কেটে নেব তো এখন এখানে আমি আরও একটা কাজ করব সেটা হলো এখানে আমি আরও দুইটা বর্ডার দেব তো একটা দেবো সাদা কালার মাঝে আরেকটা দেবো আবারও ব্লু কালার তো সেমভাবে আরও দুইটা বর্ডার দিয়ে ফিরে আসছি এসে আবার দেখাবো আর এখানে এটা ফিনিশিংটা দিয়ে নিচ্ছি এটা ফিনিশিং যদি আমরা আরও দুটা বর্ডার দিই ফিনিশিং না দিলেও সমস্যা কোনো নেই এরপরে দুটা রাউন্ড করার পরে শেষে রাউন্ডটাতেও ফিনিশিং দেওয়া যায় তো এই যে এখানে আমি এখানে গিট দিয়ে রেখে দিচ্ছি তো এরপরে এখানে আমরা এখন সাদা কালার একটা বর্ডার ব্যবহার করব মাঝে এরপরে আবারও ব্লু কালার বর্ডার ব্যবহার করব তারপর আরও দুইটা রাউন্ড করে নেব তো এই যে সাদা বর্ডারটা এখন দেখাচ্ছি আবারও একটা স্লিপ নোট করে নিচ্ছি এরপরে যে হলুদ কালারটা আছে সেটা দিয়ে আপনারা বর্ডার দিতে পারেন চাইলে তো আমি এখানে সাদা দিচ্ছি আর ব্লু দিব একটা সাদা একটা ব্লু হলুদ কালারটা দিলেও ফুটে উঠবে ভালো তো সাদা আর ব্লু দিচ্ছি দিয়ে দুটা রাউন্ডে মানে দুটা রাউন্ড করে নেবো আরও সিঙ্গেল কুশেটে দুই রাউন্ড এক রাউন্ড সাদা এক রাউন্ড ব্লু করে ফিরে এসে আবার দেখাবো এভাবে করে প্রতি ঘরে একটা একটা করে আবারও সিঙ্গেল কুশেট করছি তো এই যে ফিরে এসেছি এখানে সাদা বর্ডার দিয়েছি এরপরে একটা ব্লু কালার বর্ডার দিয়েছি আরেকটা দিয়ে এখন এখানে আমরা ঝুলটা দেবো তো ঝুলটা আমি অলরেডি লাগিয়ে নিয়েছি একটা রেখেছি দেখানোর জন্য সেটা দেখাবো তিনটা স্টিচ পর পর ঝুল দিয়েছি তো আমার মনে হয়েছে এটা একটা কারেকশন করতে চাই আমি একটা জিনিস এখানে আমি তিনটা হচ্ছে স্টিচ স্কিপ করে দিয়েছি ঝুলটা আর এখানে ঝুলের সুতাগুলো দিয়েছে চার প্লাই করে তো এখানে আপনারা ছয় প্লাই করে সুতা দিবেন আর ঝুলের অংশটা দুইটা স্টিচ বা একটা স্টিচ ফাঁকা দিয়ে দিয়ে ঝুলটা দিবেন 
এখানে লম্বা মাপটা দেখাচ্ছি কতটা নিয়েছি লম্বা মাপটা নিয়েছি ষোলো তো তিনটা স্টিচ স্কিপ করে আমি এখানে দিচ্ছি আপনারা দুইটা স্টিচ বা একটা স্টিচ স্কিপ করে দিবেন আর এখানে চারটা না দিয়ে সুতা ছয়টা দিবেন আর এইভাবে করে গিট দিয়ে নেবেন তো এই যে এরপরে এটা লাগানোর পরে সুন্দর করে কোনো একটা জায়গায় মেঝের মধ্যে কোথাও সুন্দর করে এটাকে বিছিয়ে সুন্দর করে সুতাগুলোকে সোজা করে দিয়ে কাঁচি দিয়ে এক লেভেল করে কেটে নেবেন তো কেটে নেওয়াটা আমি দেখাবো কিভাবে আমরা কাটবো এখন যেটা করব এখন এই যে লম্বা যে চেনটা সামনে ঝুলানো পম্পমটার জন্য যে চেন সেটা দেখাচ্ছি চেনটা কিভাবে করেছি তো যে প্রথমে একটা স্লিপ রোড নিয়েছি নিয়ে নর্মাল একটা চেন করেছি এখানে কোনো স্টিচ না কিচ্ছু না শুধু এভাবে চেন দিয়ে দিয়ে এটাকে বাড়িয়ে নিয়েছি তো যে হয়ে গিয়েছে তো এটাকে কতটা করে নিয়েছি সেটা দেখাচ্ছি কত ইঞ্চি লম্বা নিয়েছি ষাট ইঞ্চের একটু বেশি নিয়েছি একষট্টি বা বাষট্টি বলা যায় এখন আমরা পমপম তৈরি করব তো পমপমটা কিভাবে তৈরি করব সেটা দেখাবো এখন আপনাদের কাছে যদি পমপম মেকার থাকে তাহলে তো খুব ভালো সেটাতে তৈরি করতে পারবেন আমার মতো যাদের কাছে পমপম মেকার নেই তারা কিভাবে তৈরি করবেন সেটা দেখাচ্ছে আমি এখানে সুতোটাকে ধরে হাতের মধ্যে এভাবে করে ঘুরিয়ে নিচ্ছে আপনারা যত ঘন করতে চান পম্পমটাকে তত বা সুতা এভাবে পেঁচিয়ে দেবেন তো আমি মোটামুটি পেঁচিয়ে নেব খুব বেশি না আবার খুব কমও না খুব বেশি ঘন না আবার খুব পাতলাও করব না আপনারা চাইলে যদি চান যে আর একটু ঘন করবে এখন আমি এখানে সুতোটাকে কেটে নিচ্ছি দিয়ে আরেকটা সুতা দিয়ে দেব দিয়ে এই সুতাগুলোকে বাঁধার জন্য তো আরেকটা সুতা এখন কেটে নেব একটা সিঙ্গেল সুতা কেটে নেব এটাকে কেটে নিচ্ছে হুকটাকে এভাবে ঢুকিয়ে দেবো সাবধানতার সাথে করতে হবে এটা খুব কষ্টকর একটা কাজ আপনারা চাইলে কারো হেল্প নিতে পারেন এখন এভাবে করে এটাকে ধরে হাত থেকে বের করে নেব খুব সাবধানতার সাথে বের করে নিতে হবে বের করে নিয়েছি এখন এটাকে সুন্দরভাবে গিট দিতে হবে এখন এখানে একটা গিট দিয়ে নিচ্ছি এখন এই সুতাগুলোকে কেটে নিতে হবে এক পাশটা এবং আরেক পাশটাও কেটে নিতে হবে এবার এই পাশটা কেটে নেব এই সুতোটাকে কিন্তু আমি ধরে আছি ভালো করে যেটা দিয়ে গিট দিয়েছিলাম এবার এগুলোকে কেটে নিচ্ছি নিয়ে সুতাগুলোকে এভাবে করে এলোমেলো করে নেব এভাবে করে ধরে মাথাগুলো কেটে নেব এক্ষেত্রে বড় কাছি ব্যবহার করলে ভালো হয় আমার মনে হয়েছে যে বড় কাছি দিয়ে কাপড় কাটার যে কাছিগুলো আছে সেগুলো দিয়ে ভালো কাটা যেত সাইডগুলো একটু করে কেটে নেব তো যে পম্পম মোটামুটি রেডি এভাবে আরও একটা পম্পম তৈরি করে নেব দুইটা পম্পম আমরা এখানে দুইটা সুতার মাথায় মানে দুইটা চেনের মাথায় জয়েন করব তো যে হয়ে গিয়েছে আর একটা তৈরি করে নেব নিয়ে এটাকে জয়েন করব 
তো এটার সাথে আপনার গিট দিয়ে জয়েন্ট করে দিতে পারি বা সুসুতা দিয়ে সেলাই করে দিতে পারি অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চারা এটাকে টানা টুনা করে সে খুলে দেয় এই জন্য সুসুতা দিয়ে সেলাই করলে ভালো হয় একটা এখানে প্লাস্টিক ডিডেল দিয়েছি তো ডিডেলটা দিয়ে আমরা আগে এটাকে চেনটাকে এখানে পরিয়ে নেব না হলে কিন্তু আমাদের পম্পমটাকে ঢুকানো যাবে না তো এখানে আগে পরিয়ে নেব এটা আমরা দিচ্ছি গলাটা যদি একটু ছোটো করতে চাই কেউ তাহলে ছোটো করতে পারবে এটা দিয়ে মানে গলাটা একটু ছোটো করে বেঁধে দিলে সুন্দর ছোটো হয়ে থাকবে গলাটা আপনারা যদি এটা বড়দের জন্য তৈরি করতে চান যে বড় কারোর জন্য তৈরি করবেন তাহলে গেনি স্কোয়ারটা যেটা আমি নিয়েছি সতেরো নিয়েছি কোনাকুনিভাবে মাপ সেটা আপনারা বিশ নেবেন আর যদি আরও ছোটো বাচ্চাদের জন্য করতে চান তাহলে দশ বা নয় নিলেই হয়ে যাবে তো এটাকে এভাবে করে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এসেছে এভাবে করে এটাকে বের করে নেব এখানে এই যে পুরোটা এভাবে ঘুরিয়ে নিয়েছি এখানে বের করে নেব বের করে নিয়েছি এখন পম পমগুলোকে লাগিয়ে নেব সুসুতার সাহায্যে সেলাই করে নিলে ভালো হয় তো এখানে যে মাথায় যে এক্সট্রা সুতাগুলো আছে সেগুলো দিয়েও বেঁধে দেওয়া যায় তো আমি এখানে সময় স্বল্পতার জন্য এই সুতাগুলো দিয়ে বেঁধে দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি আপনারা অবশ্যই সুসুতার সাহায্যে সেলাই যে সুসুতাগুলো থাকে সেগুলোর সাহায্যে সেলাই করে লাগিয়ে নেবেন গিট দিয়ে নিচ্ছি তো হয়ে গিয়েছে সুতাটাকে কেটে নেব আরেকটা পম পম যে আছে সেটা এর মাথায় লাগিয়ে নেব দুইটা সুতার মাথায় দুইটা চেনের মাথায় দুইটা পম পম লাগিয়ে নেব তো ভিডিওটি যদি এখন পর্যন্ত দেখে থাকে ছোট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন এই ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন ফেসবুক থেকে দেখলে আমাদের পেজটাকে ফলো দিতে পারেন আর যদি অলরেডি তা করে থেকে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তো যে হয়ে গিয়েছে এখন আমি এখানে সুতাগুলো কিভাবে কাটবো সেটা দেখাবো তো এটাকে সুন্দর করে সমান করে বসিয়ে এভাবে সুতাগুলোকে পিছিয়ে দিতে হবে তো এই কাজটা সবচেয়ে ভালো হয় মেঝের মধ্যে ফেলে করলে তো এই যে আমি এটাকে বসিয়ে নিয়েছি এভাবে মেঝের মধ্যে নিয়ে একটা বড় কাছে নিয়েছি সেটা সাহায্যে সুন্দর করে সমান করে কেটে নেব এ সাইড দিয়ে আর এ সাইড দিয়ে কেটে দেবো তো পুরোটা কেটে নিয়ে ফিরে আসছি এসে দেখাচ্ছি তো এই যে ফাইনালি হয়ে গিয়েছে পঞ্চম রেডি পড়ার জন্য আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আমাদের সাথেই থাকবেন নতুন কোনো ভিডিও দেখতে